Lady Jane Grey adalah Ratu Inggris dan Irlandia yang hanya berkuasa selama 9 hari dari tanggal 10 Juli hingga 19 Juli tahun 1553 sehingga dikenal sebagai Ratu 9 hari. Hal ini menjadikannya sebagai ratu dengan masa pemerintahan terpendek di Inggris dalam sejarah. Hidupnya pun harus berakhir tragis di tangan Algojo yang diperintah untuk memutus kepalanya. Selama dan setelah penganiayaan Ratu Mary terhadap kaum protestan, Lady Jane dipandang sebagai seorang martir protestan selama berabad-abad. Kisah tentang Lady Jane tumbuh menjadi legenda dalam budaya populer, menghasilkan biografi romantis, novel, drama, opera, lukisan, serta film. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Lady Jane Grey adalah putri tertua dari Henry Grey, Adipati Suffolk ke-1 dan istrinya Frances. Ia lahir di Bradgate Park di Leicestershire pada Oktober 1537. Ibunya Frances adalah putri tertua dari adik perempuan Raja Henry VIII, yaitu Mary. Lady Jane memiliki dua adik perempuan, Lady Catherine dan Lady Mary. Melalui garis ibu mereka, ketiga saudara perempuan ini adalah cicit dari Raja Henry VII. Semasa kecil, Lady Jane menerima pendidikan humanis dari John Aylmer, berbicara bahasa Latin dan Yunani sejak usia dini. Juga belajar bahasa Ibrani dengan Elmer dan bahasa Italia dengan Michael Angelo Florio. Ia memiliki reputasi sebagai salah satu perempuan muda paling terpelajar pada masanya. Melalui pengaruh ayah dan tutornya, ia menjadi seorang protestan yang berkomitmen yang dianggap sebagai korban politik dan martir setelah kematiannya. Lady Jane lebih suka belajar daripada kegiatan seperti pesta atau berburu. Selama masa kecilnya, Jane menjalani pendidikan yang sangat ketat dan keras. Kepada cendekiawan tamu Roger S. Camp, yang menemukannya membaca Plato, ia pernah mengeluh bahwa hidupnya seperti di neraka. Segalanya diawasi dengan ketat oleh ayah dan ibunya. Setiap pemikiran, perkataan, dan tindakan harus sempurna, atau ia akan selalu dikritik dan diancam, bahkan dihukum atas setiap kesalahannya. Sekitar bulan Februari tahun 1547, Lady Jane dikirim untuk tinggal di rumah paman Edward VI, Thomas Seymour, yang akan segera menikahi janda Raja Henry VIII, Catherine Parr. Lady Jane tinggal bersama pasangan itu di Sadeley Castle di Gloucestershire sebagai pelayan Catherine, sampai Catherine meninggal saat melahirkan pada September 1548. Lady Jane adalah sepupu pertama yang pernah diangkat menduduki tahta kerajaan menggantikan Raja Edward VI. Raja Edward VI adalah putra tunggal Raja Henry VIII yang menggantikan tahta pada tahun 1547 setelah kematian ayahnya saat usianya baru 10 tahun. Raja Edward VI merupakan Raja Inggris pertama yang dibesarkan sebagai seorang protestan. Pada usia 15 tahun, Raja Edward VI jatuh sakit dan difonis bahwa ia mengidap penyakit terminal. Kemudian Raja Edward VI dan dewannya menyusun rencana untuk suksesi untuk mencari cara agar dapat memanipulasi politik tahta sehingga tahta bisa jatuh ke tangan seorang raja protestan. Harapan terakhirnya agar Inggris tidak kembali ke Katolik. Kemudian Raja Edward VI menulis surat wasiatnya pada bulan Juni tahun 1553. Dalam surat wasiatnya, ia menghapus saudara tirinya, Mary dan Elizabeth, dari garis suksesi dan menominasikan Jane serta ahli waris laki-lakinya sebagai penerus mahkota. Karena saudara tirinya, Mary dan Elizabeth adalah penganut Katolik. Sementara Jane adalah seorang protestan yang berkomitmen dan akan mendukung gereja Inggris yang direformasi. Raja Edward VI secara pribadi mengawasi penyalinan surat wasiatnya 
yang akhirnya dikeluarkan sebagai surat paten pada tanggal 21 Juni dan ditandatangani oleh 102 orang terkemuka, di antaranya seluruh Dewan Penasihat, rekan sejawat, uskup, hakim, dan anggota Dewan Kota London. Pada tahun yang sama, kurang dari sebulan sebelum menjadi ratu, Lady Jane menikah dengan Lord Guildford Dudley, putra John Dudley, Duke of Northumberland pertama. John Dudley merupakan orang paling kuat di negara itu pada saat itu. John Dudley adalah pelindung bagi Raja Edward VI dan mendukung keputusan raja yang akan memahkotai menantu perempuannya, Lady Jane. Setelah kematian Raja Edward VI pada 6 Juli 1553 pada usia 16 tahun, Lady Jane diproklamasikan sebagai Ratu Inggris dan Irlandia pada tanggal 10 Juli 1553. Lady Jane menunggu penobatan di Menara London, di mana Raja-Raja Inggris biasanya tinggal hingga penobatan resmi. Northumberland, ayah mertua Jane, menghadapi sejumlah tugas utama untuk mengokohkan kekuasaannya setelah kematian Raja Edward VI. Yang terpenting, ia harus menangkap Mary, saudara tiri Edward VI, untuk mencegahnya mengumpulkan dukungan. Segera setelah Mary yakin akan kematian Raja Edward, ia meninggalkan kediamannya di Hudson's dan berangkat ke East Anglia, di mana ia mulai mengumpulkan pendukungnya. Northumberland berangkat dari London dengan pasukan pada tanggal 14 Juli untuk menangkap Mary. Namun pada kenyataannya, rakyat tidak puas dengan keputusan yang telah dibuat dan lebih menyukai garis keturunan kerajaan langsung dan asli untuk menjadi ratu. Dukungan untuk Mary tumbuh dengan cepat dan sebagian besar pendukung Jane meninggalkannya. Lalu Dewan Penasihat Inggris tiba-tiba berubah sisi. Dewan menyatakan Mary I, saudara tiri Raja Edward VI dan Putri Henry VIII itu dengan istri pertamanya Catherine dari Aragon sebagai ratu yang baru. Kemudian memproklamirkan Mary sebagai ratu di London pada tanggal 19 Juli 1553 serta menggulingkan Lady Jane. Dengan demikian, Lady Jane menjadi ratu tersingkat dalam sejarah Inggris yang hanya berkuasa selama sembilan hari. Pada bulan September, Parlemen menyatakan Mary sebagai penerus yang sah. Pendukung utama Jane, yaitu ayah mertuanya, Duke of Northumberland dituduh melakukan pengkhianatan dan dieksekusi sebulan kemudian pada tanggal 22 Agustus 1553. Lady Jane dipenjarakan di apartemen Towers Gentleman Gowler, sedangkan suaminya di Menara Bill Camp. Disebut oleh pengadilan sebagai Jane Dudley, istri Guildford, Jane didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi. Begitu pula suaminya, dua saudara laki-lakinya, dan mantan uskup agung Canterbury, Thomas Cranmer. Pengadilan mereka oleh komisi khusus berlangsung pada tanggal 13 November 1553 di Guildhall di kota London. Seperti yang diharapkan, semua terdakwa dinyatakan bersalah dan dicatuhi hukuman mati. Kesalahan Jane karena telah berkhianat mengambil gelar dan kekuasaan raja dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang ia tanda tangani sebagai Jane the Queen. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup di Tower Hill atau dipenggal sesuai keputusan ratu pada saat itu. Pembakaran adalah hukuman tradisional Inggris untuk pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita pada saat itu. Ratu Mary awalnya menyelamatkan hidup Jane. Namun pemberontakan Thomas Wyatt pada awal tahun 1554 melawan rencana pernikahan Ratu Mary dengan Philip dari Spanyol menyegel nasib Jane. Ayahnya Henry Grey dan dua saudara laki-lakinya bergabung dalam pemberontakan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap Jane dan Guildford. Eksekusi mereka pertama kali dijadwalkan pada tanggal 9 Februari 1554, tetapi kemudian ditunda selama tiga hari untuk memberi Jane kesempatan untuk masuk agama Katolik. Ratu Mary sampai mengirim pendetanya John Fakenham ke Jane, Meskipun Jane awalnya tidak senang, tapi kemudian mereka berteman dan Mary menemaninya saat dieksekusi. 
Pada pagi hari tanggal 12 Februari 1554, pihak berwenang membawa Guildford dari kamarnya di Menara London ke tempat eksekusi umum di Tower Hill, di mana ia diputus kepalanya. Seekor kuda dan kereta membawa jenazahnya kembali ke menara, melewati kamar tempat Jane di penjara. Melihat mayat suaminya kembali, Jane dilaporkan meratap dan berseru memanggil nama suaminya. Ia kemudian dibawa ke Tower Green di dalam menara untuk diputus kepalanya. Ketika Lady Jane mendekati alat eksekusi, ia berkata kepada Algojo, Saya berdoa kamu mengirim saya dengan cepat. Lady Jane kemudian mengikat sapu tangannya di sekitar matanya dan meminta untuk dibimbing ke blok tempat ia meletakkan kepalanya. Kata-kata terakhirnya adalah, Tuhan ke dalam tanganmu aku menyerahkan jiwaku. Jane dan Guildford dimakamkan di kapel St. Peter at Vincula di sisi utara Tower Green. Tidak ada batu peringatan yang didirikan di kuburan mereka. Ayah Jane, Duke of Suffolk, dieksekusi 11 hari setelah Jane pada tanggal 23 Februari 1554. Sedangkan ibunya, Duchess of Suffolk, menikah dengan Master of Horse dan Bendahara, Adrian Stokes, pada Maret 1555. Ia diampuni sepenuhnya oleh Ratu Mary dan diizinkan tinggal di istana bersama dua putrinya yang masih hidup. Ia meninggal pada tahun 1559. Sekian kisah dari Lady Jane Grey yang hanya bertahta selama sembilan hari dan kemudian harus mati mengenaskan dengan kepala terputus. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.